இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பியாசா நைன் செவன்ட்டி ஃபைவ்ல இருக்கிற நிறைய டோன்ஸு கொஞ்சம் உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் எது எது எப்படி இருக்குன்றது இந்த டோன்ஸ்லாம் சில வேலை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் இப்படியும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதான் நான் கொஞ்சம் உங்களுக்கு டெமோ காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த இந்த டோன்ஸில் எப்படிலாம் வாசிக்கலாமா அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் சும்மா உங்களுக்கு ஒரு டிப்ஸ்க்காக சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பியானோ கிராண்ட் பியானோ கிராண்ட் பியானோ நம்ம வச்சுருக்கோம் கிராண்ட் பியானோ எப்படி வாசிக்கணும்னா மோஸ்ட்லி கிராண்ட் பியானோவில் வந்து எப்படி ஒன்றும் வாசிச்சிடலாம் பட் சும்மா ஒரு பேசிக் மட்டும் நீங்கள் எப்போதுமே கார்ட்ஸ் வாசிக்கும்போது சி கார்ட்லேருந்து நான் வரேன் எப்போதுமே இப்படி தான் எல்லோரும் வாசித்து பார்த்துருப்பீங்க இப்படி வாசிப்பாங்க நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கொஞ்சம் ஒரு டிப்ஸ் மட்டும் தான் சொல்கிறேன் நான் லேர்ன் பண்ணி தரல பார்த்துக்கோங்க இந்த சியோடைய ஃபஸ்ட் கடை நீங்கள் ப்ளே பண்ணுங்க இங்கே இந்த பக்கம் ரைட் சைடில் சி டி அண்ட் இ இந்த மூணு சைமென்டனியஸாக ப்ளே அப்ளை பண்ணுங்கள் இட்ஸ் கால்டு சி நைன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து இந்த ஜி கீயை நீங்கள் டச் பண்ணுங்கள் கேட்க கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் எந்த கார்டும் ட்ரை பண்ணலாம் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து இப்போ எஃப்பில் வாசிக்கிறீங்கனாலும் இதே பேட்டனில் அந்த மூணு கீஸையும் சேர்த்து பிடிச்சிட்டு லாஸ்ட்டில் ஒரு கீயை வந்து டி சாரி சீல் இருக்கிறதா நீங்கள் டச் பண்ணி பாருங்கள் ஜி அடுத்து ஏ ஸோ அந்த மாதிரி நிறையா அதனால் இப்போ கேட்க எப்படி இருக்குன்னு கூட பாருங்கள் கே கொஞ்சம் மைண்டாக இருக்கும் ஸோ ஓகே இந்த மாதிரி பியானோவில் ஒரு சும்மா சாம்பிள் வந்து இப்படி வாசிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி மைண்டில் பியானோவில் வாசிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள்ஸ் அந்த கிட்டே அந்த கான்சர்ட் கிட்டார் இந்த ஸ்டீல் கிட்டார் ஜாஸ் நிறையா இருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதையும் நம்ம இதெல்லாம் எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணணும் மோஸ்ட்லி கிட்டார்ஸ் நீங்கள் லீட்டில் செக்ஷனில் வாசிக்கலாம் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அந்த நேரத்தில் இந்த சப்போஸ்ட் சஸ்டெயின் ஆன்லைன் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க கிட்டாஸு ஹாலோ கிட்டாஸ் யூஸ் பண்ணும்போது சஸ்டெயின் வேண்டாம் தேவைப்பட்டால் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த கிளாரிட்டி ஒரிஜினாலிட்டி இருக்காங்கிறதுக்காக ஸோ அந்த டோன்ஸ் இழுக்கிற டோன்ஸ்லாம் கேட்கும் பாருங்கள் அந்த டோனோட நம்ம வாசிக்கணுதுக்காக ஸோ இந்த மாதிரி பேட்டர்ன் அடுத்து வந்து அன்பிளக் பேட்டர்ன் சொல்லுவாங்க அந்த அது எப்படி நீங்கள் வாசிக்கணுன்றத கொஞ்சம் நான் வாசிக்க காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இது மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிள் இப்போது இது வந்து ரொம்ப பேஸாக இருக்குது அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் போன கிளாஸில் போனதில் சொன்ன மாதிரி ஆக்டிவில் நீங்கள் மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க மறுபடியும் ஆக்ட் எங்கே இருக்குன்னு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஆக்ட் எங்கே இருக்குது இந்த லாஸ்ட்டில் அதெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் அதை ப்ளஸ் பண்ணிக்கோங்க டோன் கொஞ்சம் மிடிலில் இருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம திரும்ப எப்படி வாசிக்கிறோன்றது பார்க்குறேன் இந்த இந்த மாதிரி டோன்ஸ் இப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு ஒரு சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருக்குது அதனால் அது ஜஸ்ட்டு ஸோ இது ஒரு ப்ளக்கிங் பேட்டர்ன் மாதிரி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளக் பண்ணுறாங்களா அந்த அந்த பேட்டர்னில் நீங்கள் இதை வாசிக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நம்ம நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அது போல் ஈப்பியானாலும் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அடுத்து வந்து பேஸ் வந்து நம்ம எப்போதுமே லெஃப்டில் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால் பேஸ் வந்து நீங்கள் லெஃப்டில் யூஸ் பண்ணுறத ரைட்டில் வச்சு வாசிட முடியாது ஸோ மேபி தேவைப்பட்ட வாசிக்கலாம் இந்த சில ஸ்லாப் பேஸஸ் அந்த ஃப்யூஷன் பேஸஸ்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் நீங்கள் அவங்களுடைய சோலோ பர்ஃபார்மன்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஃப்யூஷன் பேஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா லைட்டாக டச் பண்ண அப்படி இருக்கும் அதே கொஞ்சம் ஃபோர்ஸாக பண்ணிங்கன்னா ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக டோன் இருக்கும் இது எப்படி வாசிக்கிறோன்னா அதாவது நம்ம ஃப்ளப் அதில் அடிக்க தம்பில் அடிக்கிற மாதிரி அதை வாசி காமிக்கல அதை பாட்டோட வரும்போது நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த பேஸை இப்படி வாசிப்போம் அடுத்து வந்து நிறைய இந்த பேஸில் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது இது பேஸ் செக்ஷனுக்குள்ளே நம்ம இன்னும் நாள் போய் காமிக்கிறேன் அடுத்து முக்கியமானது ஃப்ளூட் செக்ஷன் நம்ம ஃப்ளூட்டில் வந்து மோஸ்ட்லி சொல்கிறோம் கார்டு வாசிக்காதீங்க ஃப்ளூட் மாதிரி செக்ஷன்ஸ் சாக்ஸாக ஃபோனில் கிளாரினட் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நீங்கள் 
காண்ட்ஸ் தயவு செய்து வாசிக்காதீங்க அதோடைய ஒரிஜினாலிட்டி அது கிடையாது ரூட் வந்து ஒரு சின்ன சஜஸ்ட் சாம்பிள் இந்த மாதிரி நீங்கள் லீட் செக்ஷன் வாசிக்கலாம் அதே போல் சாக்ஸஃபோன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சாக்ஸஃபோன்ஸ் அதே பேட்டர்னில் கார்ட்ஸ் எக்காண்ட் கொண்டு சாக்ஸஃபோன் ஃப்ளூட்டு கிளாரினட் இந்த மாதிரி போ ப்ளூவிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணாதீங்க இப்படி செய்யாதீங்க இட் இஸ் வெரி ட்ராங் ஸோ இது அதை எப்படி வாசிக்கணும் அந்த அந்த பேட்டர்ன் வாசிங்க சும்மா ஜஸ்ட் ஃபார் சாம்பிள் ஸோ இந்த மாதிரி வாசிக்கிறது அந்த ப்ளூவிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கொஞ்சம் குறிப்பிட்ட சில விஷயங்கள் மட்டும் சொல்கிறேன் அதே போல் அக்கார்டிங் செக்ஷனில் போகும்போது இந்த இந்த ஃபஸ்ட்டு பேஜில் இருக்கிறது எதுவுமே நம்ம டோன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ண முடியாது இதெல்லாம் ஃபுல்லாக வெஸ்டர்னாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க நமக்கு பேஜ் சிக்ஸுக்கு அப்புறம் தான் அந்த நம்ம அக்கார்டிங் இந்த மற்ற சில நம்ம ஊர் ஸ்டைலில் வாசிக்கக்கூடிய அந்த மாதிரி காரிய வாய்ஸஸ் இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ உங்கள் சாம்பிள் வாசிக்கிறது இந்த மாதிரி பேட்டர்ன்ஸ் இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா கார்ட்ஸ் வாசிக்கலாம் பட் ஆனால் கண்டினியூஸாக இருக்கக்கூடாது இப்படியே வாசிட்டுக்க முடியாது அப்படியே போகணும் அந்த ஒரு டச் ஃப்ளோ மட்டும் அப்படியே நீங்கள் அந்த ஃப்ளோவில் வாசிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமானது ஸ்டிங்ஸ் இந்த ஸ்டிங்ஸில் தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள்ஸ் யூஸ் பண்ணுற காரியம் அதனால் இந்த ஸ்டிங்ஸ் நான் ரெஃபர் பண்ணுறது வந்து சார் பேஜ் டூவில் தேர்ட் ஸ்டிங்ஸ் ஓரளவுக்கு இருக்கும் கான்சன்ட் கான்சர்ட் ஸ்டிங்ஸ் நிறையா இருக்குது அதில் இந்த மாதிரி ஸ்டிங்ஸை நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணணுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸ்டிங்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது என்னுடைய சஜஷன் இன்னொரு அடுத்த லேயரை நீங்கள் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த அடுத்த ஸ்டிங்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் அதை கான்சர்ட் லேயர் ஸ்டிங்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணிங்க ரெண்டு ஒன் டூ ஸ்டிங்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டெப்த்து கிடைக்கும் ஆக்டே வந்து எப்போதுமே கொஞ்சம் மைனஸ் ஒன்றில் வச்சுக்கோங்க ஒரு டெப்த்துக்காக பாருங்கள் இப்போ நான் வாசிக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ கான்சர்ட் ஸ்ட்ரிங் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணல உங்களுக்கு நல்லா இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வேறு ஒரு டோன் மாற்றிக்கிறது உங்களுடைய சஜஷன் எனக்கு என்னமோ இது சரியாக போடலாம் அதனால் மாற்றிட்டேன் பாருங்கள் ஸோ ஸ்ட்ரிங்ஸுன்றப்போ இப்படி யூஸ் பண்ணுங்கள் நார்மலாக இப்படி இந்த மாதிரி சிங்கிளாக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கூட அவ்வளோ தெரியாது ஆனால் பட் ஸ்ட்ரிங்ஸுங்கிறப்ப கார்ட் பேக்கிங்க்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு ஸோ அந்த டைமில் நீங்கள் சஸ்டைனை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மைல்டாக யூஸ் பண்ணிங்க ஸ்ட்ரிங்ஸ் உங்களுக்கு கேட்க நல்லாயிருக்கும் ஸ்ட்ரிங் செக்ஷன் உங்களுக்கு அந்த மானிட்டரில் மானிட்டரில் தெரியாமல் இருக்கலாம் பட் நான் உங்களுக்கு அதை நான் டைப் பண்ணி காமிக்கிறேன் அந்த பாருங்கள் தெரியுதில்ல இந்த ஸ்ட்ரிங்ஸ் இந்த செக்ஷன்ஸை இப்படி தான் யூஸ் பண்ணணும் அடுத்து கொயர் முக்கியமாக கொயரில் லீடு வாசிங்கன்னா அது உங்கள் தரமாக பட் கொயரில் பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி வாசிக்கணுன்றத கொயர் நான் மாற்றிருக்கேன் கொயர் காமிக்கிறப்போ கொயர் செக்ஷன் இங்கே மாறிட்டு இருக்கு உங்கள் டிஸ்பிளேல தெரியல கொயர் எப்படி யூஸ் பண்ணணுன்றது பார்க்குங்க கொயர் பேட்டர்ன்ட்டு ஒன்று தான் ஸோ இதில் எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் அதே பேட்டர்ன் தான் கொஞ்சம் மைனரில் வாசிப்போம் ஸோ இந்த கொயரை எப்படி யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து விட டெப்த்து கிடைக்கும் ஸோ இதை எப்படி வாசிக்கணும் ஒரு வேலை உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா இந்த நீங்கள் கேளுங்க அதுக்கான என்ன சொல்கிற ஒன்றும் இல்லை இந்த ஃபிங்கர்ஸ் தம் ஃபிங்கரை இந்த இடத்துல எந்த கார்டு வாசிக்கல அந்த இடத்துல வச்சுக்கோங்க மற்ற கார்ட்ஸை இந்த இடத்துல வச்சுக்கோங்க எப்போதுமே இந்த மோ எல்லா ஃபிங்கர்லேயும் வாசிக்காதீங்க இந்த ஒரு ஃபிங்கர் இந்த எல்லாம் சம் இந்த ஃபிங்கரில் சிங்கிள் நோட்டை மட்டும் வாசிங்க இந்த இடத்துல அதை கார்ட்ஸ் பிடிச்சிக்கோங்க பாருங்கள் இப்போ நான் மேஜர் கார்டு வாசிக்கிறேன் என்னோடய அடிஷ்னலாக ஒரு கீயை அந்த இடத்துல பண்ணுறவங்க தான் அடுத்து ஸோ 
எப்படி நம்ம அந்த டெப்த்தோடு வாசிக்கலாம் சஸ்டைன் எல்லாத்துக்கும் தேவைப்படாது இந்த மாதிரி கார்ட் செக்ஷன்ஸ்க்கு பேட் செக்ஷன் மட்டும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் அதே போல் நான் சொன்னால் ஸ்டைல் கிரியேட்டர்ஸ்லாம் நான் பண்ண போகிறேன் கா எப்படி செய்ய போகிறேன்னு சொல்லி தரப்போகிறேன் அதுக்கான ஒரு பேசிக் ட்ரம் கிட் ஒன்று இருக்குது இந்த ட்ரம் கிட் எல்லாருமே சும்மா ஃபன்னாக தான் வாசிப்பாங்க ஆனால் இதில் நம்ம கிட்ட தான் க்ரியேட் பண்ணலாம் ரொம்ப யூனிக்காக இருக்கும் அந்த இதில் ஒரு சாம்பிள் மட்டும் நான் எப்படி இதில் வாசிக்கிறேங்கிறத மட்டும் நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கும் ஒரு வேலை இது கிக்கு ஸ்னாரு டாம் டாம் ஹையர் அட் ஓப்பன் க்ளோஸ் சிம்பிள் இருக்கும் இப்போது ஒரு ஜாஸ்ட் ஒரு சாம்பிள் ஸோ இது மாதிரி இதே இதில் நாங்கள் வந்து ஒரு கான்செப்ட் வாஸ்டருக்கு வந்த மாதிரி போர்டில் இது மாதிரி டோன்ஸ் வச்சு அதே போல் எல்லா ரிதம்ஸும் வாசிக்கலாம் பாருங்கள் ஒன்று சிம்பிள் இது இந்த மாதிரி இதெல்லாம் எப்படி வாசிக்கணுங்கிறத நான் உங்களுக்கு வர வீடியோஸில் நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவேன் இந்த மாதிரி ட்ரம் ஸ்கிட்ஸை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுங்கிறத நான் காமிக்கிறேன் ஸோ அதில் மாரி நான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய வருது சிந்து சிந்து நிறைய பேர் கார்டு வாசிச்சிடறாங்க சிந்தில் நம்ம கார்டு வாசிக்கிறது குறிப்பிட்ட சில இதுக்கு மட்டும் தான் சிந்து டோனுக்கு இப்போ நான் காமிக்கிறேன் சிந்து டோன் எப்படி யூஸ் பண்ணுறோன்றத சில இதை நம்ம கார்ட்ஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் எல்லாத்தையும் கார்ட்ஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ண முடியாது ஃபஸ்ட் சாம்பிள் பாருங்கள் அதான் கான்ஸ் வாசிங்கன்னா என்ன நடக்குங்கிறத இப்போ நான் உங்களுக்கு சிம்பிள் காமிக்கிறேன் பாருங்களேன் சிங்கிள் டோன் இதே நீங்கள் கார்டு வாசிங்கன்னா சிங்கிள் தான் கேட்கும் அதனால் இதில் என்ன வாசிக்கணுமோ அதான் வாசிக்கணும் ஸோ மேபி சில மைல்டான சிம் டோன்ஸை எப்படி யூஸ் பண்ணணுங்கிறத நீங்கள் அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க இட்ஸ் எ வெரி சப்போர்ட்டிவ் ஃபார் யூ அதோட டிலே எல்லாம் ஆடாகி வரும் ஷார்ப் டோனை வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வாசிக்கிறது உங்கள் ப்ராக்டிஸில் வந்துடும் நீங்கள் நிறையா அதை அப்சர்வ் பண்ணலாம் அதே போல் சில டோன்ஸ் இப்போ உள்ள ரீசெண்ட் ட்ரெண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நிறையா டோன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதே போல் இதில் பேஸ் நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி டோன்ஸ் இதில் தான் இருக்குது இது இதெல்லாம் நான் உங்கள் ஃப்யூச்சர்ஸில் எப்படி இது மாதிரி ரிதம் ரிதமேட்டிக்காக யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் அவங்க சொல்கிறேன் ஸோ இது சிந்தை நீங்கள் எப்படி தான் வாசிக்கணும் அதே போல் மேட்ரிக்ஸ் இந்த மாதிரி சில யூனிக்கான டோன்ஸ் இருக்குது ஸோ இதில் நீங்கள் கான்ஸ் பண்ணாதீங்க அதே போல் சஸ்டைன் வைக்காதீங்க இந்த மாதிரி வைக்காமல் அதை வாசிக்கணும் ஸோ இந்த ஒரு விஷயங்கள் இது இன்னும் டீப்பராக நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நான் சும்மா பேசிக்கான விஷயங்கள் மட்டும் தான் சொல்லுவேன் கொஞ்சம் நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணணும் இந்த டோனை கொஞ்சம் எனக்கு வேணும் டிலே இல்லாமல் வேறு ஏதாவது பண்ணணுன்னா இந்த நெக்ஸ்ட்டு செக்ஷன் இருக்குல்ல எஃபெக்ட்ஸ்னு ஃபஸ்ட்டு வந்தது வந்து ஆக்டிவோட செக்ஷனில் இருந்துச்சு அதாவது அது வந்து டியூன் செக்ஷன் எஃபெக்ட் செக்ஷன் போயிட்டு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா இந்த ரைட் ஒன் ரைட் டூன் இருக்கும் இந்த ரைட் டூ ஒனில் போய் நீங்கள் என்ன பண்ணிங்க ஒரு சாம்பிளுக்கு அந்த இடத்துல மட்டும் நான் டோனை மாற்றி காமிக்கிறேன் அங்கே போயிட்டிங்கன்னா டிலேயில் இருக்கும் இப்போது எது எப்படி டிலேயில் இருக்குன்னு தெரியுதுன்னா இந்த இடத்துல கேட்ரேஜ் ஜீன்ஸ் பார்த்துருக்கீங்கன்னா இங்கே இருக்குல்ல டிஎஸ்பி ஃபோர் அப்படின்னு போட்டு கீழே இந்த கேட்ரேஜுக்குள்ளே வந்துட்டு இங்கே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க டிலே செக்ஷன் காமிக்கும் டிலே டிஸ்ட்ராக்ஷன் சம்திங் நிறைய இருக்கும் ஒரே ஒரு சேஞ்சுக்கு இப்போ நீங்கள் இதில் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான யூனிக்கான சில விஷயங்களை மாற்றணுன்னா டிலே வேண்டாம் எனக்கு வேறு ஒன்று யூனிக்காக வேணும்னா நீங்கள் இந்த கர்சரை டவுன் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா டிலே செக்ஷன் நிறையா இருக்குது அதில் ஒரு மாடிஃபிகேஷன் பாருங்கள் இந்த இடத்துல நீங்கள் மாற்றிக்கிட்டிங்கன்னா நிறைய சே சேஞ்சஸ் டோன்ஸ் இருக்கும் இதை நீங்கள் உங்களுடைய டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ ஃப்ளான்ஜர்னு ஒன்று இருக்குது அதை நான் ஸ்டெட் பண்ணி காமிக்கிறேன் எங்கே இருக்குன்னா மாடுலேஷனில் போயிட்டு ஃப்ளான்ஜர்னு இருக்குது இந்த டோன் இப்போ இதில் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ இதோட தனி டோனாக உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா அந்த செகண்ட் டோன் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க எப்படி தெரியும் பாருங்கள் ஆனால் இந்த மாதிரி டோன்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் என்னென்ன வெரைட்டிஸ் இருக்குங்கிறது எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் பார்த்தா அப்புறம் வந்து இன்னும் டீப்பராக மிக்சிங் கன்சோல் என்னென்ன பண்ணலாங்கிறத வர வீடியோவில் சொல்கிறேன் இந்த சேனலில் மறுபடியும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் பண்ணிக்கோங்க நிறையா தகவல்களை இது மூலம் கீபோர்டில் எப்படி இருக்கலாம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் என்னென்ன பண்ணலாம் ஷார்ட் கட்ஸ் இன்னும் நிறையா இருக்குது ரிதம் செக்ஷன்ஸ் சாங்ஸ் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அடுத்து இந்த எம்பி த்ரீ அந்த ஆடியோஸ்லாம் எப்படி கேட்கறது கீபோர்டில் பின் கனெக்ட் பண்ணி யூஎஸ்பியில் கனெக்ட் பண்ணி எப்படி பாட்டு கேட்கறது அப்புறம் பாட்டை மட்டும் கீபோர்டு மூலமாக பே பாட்டை மட்டும் கட் பண்